that's uh, hopefully it will work. Perfect. Many things. So I, I suggest that we start uh, start the meeting of uh, of today. Among others, it is about the role actually of parliamentarians in the digital transformation and also digital um, governments in, in, in general. So I'm going to share a quick presentation. Um, so that for those who are new actually to the IGF, <clears throat> especially to the global IGF, you learn a little bit more about our um, activities, but also what the IGF, uh, the global IGF is also doing in relation to the Central Asian IGF that is now uh, taking place. So if you give me a second. So I think on the screen, it is not so well shown, but um, it's also in English, but I'm, I'm gonna uh, talk about everything what's on the slide anyways. So just for you to know, um, my, my name is uh, Céline Ball. I'm part of the uh, UN IGF Secretariat. We're based in uh, Geneva. Uh, why Geneva? Because Geneva is actually one of the hubs of uh, technology when it comes to international organizations and also to, to UN bodies. Um, our Internet Governance Forum is actually convened once per year by the UN Secretary General, and this since 2006. Every year, our Internet Governance Forum is taking place in a different host country, very similar to the Central Asian IGF. Last year, for example, it was in Japan, Kyoto, and this year is going to take place as the 19th session of the Global Annual IGF. It's going to take place in um, Saudi Arabia, Riyadh, from 15th to 19th of December. So this is already something that you can book earmark in your calendars. And um, we are actually much more than, than only an annual forum. And this is why I'm, I'm sharing this information with you, because what we're having today is one of our key activities as part of the intersessional work. So the intersessional work is actually what we're organizing and groups of experts, networks, working in between annual meetings. So for example, we do have uh, policy networks um, on, on various topics. AI is one of the main topics, of course, of, of this year. So we do have a policy network on AI. We do have a policy network on internet fragmentation and meaningful access. These are our open groups. So anyone who would actually like to contribute to the discussions and also to the, to the findings and results is more than welcome to join. And in addition to the, to the uh, policy networks, et cetera, we also have dynamic coalitions. And we have Olivier here as a remote uh, speaker today. He's one um, of the members and also coordinators of one of the dynamic coalitions on the core values of the internet. And he's gonna speak on this topic uh, today, uh, today uh, with us. And then last but not least, we also have the capacity development initiatives. Um, and this is where the parliamentary track fall into. So since 2019, the IGF uh, Secretariat is organizing in collaboration with the um, host country parliament at the global uh, level, a parliamentary track. These are dedicated sessions actually for members of parliaments worldwide coming together to discuss um, issues pertaining to the internet and of course also broader to digital policy, uh, policy issues. Um, last year, for example, we um, curated a program not coming from us, the secretariat, but really from parliamentarians themselves. So we are running a call for thematic input, this is how we call it, amongst parliaments and parliamentarians of our network to let us know about what topic you would like actually to, to talk about. And this is the basis of, <clears throat> apologies, this is the basis of the um, a program that we're then curating for, for members of parliaments. And on top of that, um, having these parliamentary track sessions is also a way of including parliamentarians not only into the discussions, you know, around uh, the internet, but also a way of providing a multi-stakeholder platform to them to be able to consult with the business um, uh, sector, with uh, uh, civil society, with other government representatives, and of course, also the technical community. Good. And besides this intersessional work, we also have our national, sub-regional, regional, and youth IGF initiatives. And Central Asian IGF is one of our really leading and, and prominent uh, NRI. This is the abbreviation of the National Regional um, IGF, uh, because it's just one of the flagship uh, events that has been really well 
working since uh, since now um, uh, 20, uh, 20, uh, uh, 16. Then um, I mentioned that our secretariat is based in, in Geneva, but actually our head uh, organization or our mother organization is the UN Department of Economic and Social Affairs that is uh, headquartered in New York. So the IGF Secretariat is also a very good example of how we can actually link uh, the UN in New York with uh, Geneva deliberations. So I already mentioned the IGF parliamentary track, just a very quick uh, overview of um, how, how that works in our um, dedicated sessions that we're organizing. Again, these are really dedicated to members of parliaments, not only at the annual level, but now we're also since a couple of years collaborating with regional um, IGF secretariats. Um, for example, since two years, we have a very successful regional parliamentary track at the African IGF. And I think we just discussed it uh, before that um, it is really one of the good examples of how you can uh, integrate members of parliaments into the discussions because these members of parliaments are not only attending then the African IGF, but are also heavily involved in the global IGF. And we do have really best practice examples of uh, members of parliaments who are creating, for example, digital committees back then in, uh, back in their country after having um, um, taken part in these um, uh, regional parliamentary tracks. Last year, we also had our first uh, regional parliamentary track alongside the Asia Pacific IGF. And this is where this year we thought that we also want to focus on Central Asia. And this is one of the reasons why we're then collaborating with the Secretariat and also organizing committee um, to organize one of the sessions really dedicated uh, to, to members of parliaments. And besides that, we're also having on-demand on capacity building uh, workshops and, and other collaborations. And just as a side note, we do have um, official partnerships for the annual IGF, which is with the Interparliamentary Union and also with the Saudi Shura Council for this year because our host country is going to be Saudi Arabia. There will be an official invitation letter and we're also going to make sure to, to send it to the parliamentarians here um, on site in the room and also with whom we've been in, the, in, in contact so that um, parliamentarians from Central Asia are having a possibility to also take part in the global IGF um, end of this year. Part of the outcomes are actually our official output document. These are published and also disseminated amongst the community um, right after the end of the global IGF parliamentary track. Good, and some, some other just uh, capacity development activities are for example, the support of Global South. How are we doing that with capacity development workshops, but also travel support to come to the annual IGF. Um, and also grants to uh, national and regional IGFs, support and virtual participation. Last but not least, this is also something that I would like to share and perhaps also of your, for, for your interest. We do have a very strong youth track. So not only a parliamentary track, but also youth track in order to involve more uh, young people, a young generation, future leaders um, in, in the digital realm. And this year, we're also going to launch the judiciary track, because it is very uh, important, of course, to include parliamentarians in the discussions. But we really received several calls from the community to also um, include the judiciary system. As you know, um, uh, technology is rapidly evolving. And so does the the so is the need actually of a, a proper understanding of um, of technologies in order to be able to take the right decisions, especially at the judiciary level. So I'm gonna stop it here. Um, this is the call for input that I was thinking just before. And just for information, I'm gonna keep the slide here for, for a second. This is the participation form that we have right there. Please feel free to scan because this is where you can already indicate your interest to participate at the various uh, regional, but also annual IGF. So if you part if you take part in this form, we're going to have your contact detail and also later on um, uh, contact you and and send you the the invitation letter. So please feel free to uh, to take part in it. Um, now, too much of my time. I'm supposed to be the moderator, but we have also great panelists uh, today. So you already know all uh, tattoo. Um, she's going to be speaking on the digital code. You also, we also have here in the, the room Alexei Sandikov, a member of parliament from Armenia, who's also been a dear friend actually of the, of the IGF community and been participating for, for quite some time in the various discussions. And, and last but not least, we do have Olivier um, here in the call. I'm going to stop sharing. 
So Olivier is a um, also a dear friend of the IGF community, has been a part of, of the various conferences and not only global uh, conferences, not only the regional ones, but also in the intersessional work, as I was uh, explaining just before. He's been also working with ICANN. We've just heard from, from ICANN um, introductory remarks. And uh, he's going to be um, uh, speaking on, on core internet values, but also on ways of, you know, to avoid fragmenting the internet or, or breaking the internet very often unintendedly through our rules and regulations. Um, so perhaps just because I, I finished discussing uh, the parliamentary track and, and our activities, perhaps, uh, Alexei, you can let us know about your own experience as a parliamentarian um, by participating actually at the global IGF and here, for example, at the more regional ones. Thank you. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, видимо, мне генетический код мешает представителю Армении, находясь в Узбекистане, разговаривать не на русском языке, поэтому, с позволения нашего уважаемого модератора, поскольку наши страны имеют очень теплые воспоминания о том, как мы долгое время существовали в одном одной большой семье, не побоюсь этого слова, всех приветствую на этой площадке моих коллег из Кыргызской республики, и хотел бы также поблагодарить организаторов сегодняшней встречи, особенно за приглашение парламентариев из стран, находящихся вне Центральноазиатского региона, дабы поделиться своим опытом участия в парламентских сессиях форума по управлению интернетом. Наша уважаемая Селин привела образец сотрудничества на уровне региональных IGF и на глобальном, да, с точки зрения парламентского э, трека, но э, она привела образец как э, с регионального IGF, с регионального парламентарий трек, э, парламентарии переходят на глобальный уровень. Э, я бы привел э, абсолютно противоположный, тот же существующий пример, как Например, как ваш покорный слуга, участвуя на глобальном IGF, также высказывает интерес уже участвовать на региональных, уже на более локальных IGF, на парламентских треках и делиться уже, как говорится, полученной информацией уже на этом уровне. Ну, как вы знаете, если глобально поделить функции парламентария, то можно... Мы делились, конечно, основную законодательную функцию, второе это контрольная да, над деятельностью правительства, и третье очень важная компонента – это парламентская дипломатия. И я думаю, участие в форуме IGF и особенно в парламентском треке идеально вкладывается во все три эти основные функции, потому что нам, как парламентариям, есть чему друг у друга поучиться в плане, законодательство, потому что особенно сегодня, когда развивается искусственный интеллект, когда после пандемии COVID-19 у нас, мне кажется, наша деятельность поделилась на до и после, да, то есть нам приходилось оцифровывать все то, что казалось раньше даже без надобности к оцифровке, да, начиная с обыкновенного обучения в школах и заканчивая документооборотом на правительственном уровне. Ну и, соответственно, конечно, дипломатия. Это когда люди садятся вместе за одним столом, общаются между собой, делятся своим опытом, делятся опытом своих стран и далее применяют лучшие практики в своих государствах. И хочется также рассказать об одном из... Ну, в формате IGF очень популярное слово «мультистейкхолдер», да, когда привлекаются участники как законодательной, так и исполнительной власти, частного сектора, заинтересованных бизнес-структур, общественных организаций, регуляторов. И в этом плане, например, в Армении, и я бы хотел, чтобы вы также мне подсказали, если у вас аналогичные организации в ваших странах, есть Internet Governance Council, Совет по управлению интернетом, куда по, в нашем случае, это по решению премьер-министра страны, входят два парламентария, два профильных заместителя министра, два представителя профильных общественных организаций, и вот так далее. По списку порядка 20 человек, и мы один два раза в год в зависимости от повестки собираемся вместе и обсуждаем актуальные проблемы, выслушиваем э в основном жалобы профессионального сообщества на нашу деятельность, что мы всегда отстаем в плане законодательства и не, не, не обеспечиваем должную среду. И также на этой площадке обсуждаются потенциальные законопроекты, которые так или иначе касаются сферы 
в частности, управление интернетом, да и, в принципе, информационных технологий вообще. И в этом плане также есть очень интересная площадка, очень интересная концепция, она называется ВСИС плюс 20, наверняка многие уже слышали, это Всемирный глобальный саммит по информационному сообществу, и в этой концепции именно основной ключевой Идеей заложен именно мультистейкхолдер, да, много, много, даже по-русски это слово как-то не получается, то есть много, много, да, участие всех заинтересованных, но в английском это очень компактно в одно слово укладывается, и вот именно эта модель, она... У нас в Армении она себя очень хорошо зарекомендовала, и если вот будут заинтересованы мои коллеги, мы могли бы дальше уже как бы вне площадки, поддерживая наше общение, делиться нашим опытом в этом плане тоже. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать по участию парламентариев на площадке IGF. Искренне надеюсь быть также в Саудовской Аравии этой зимой. Всех вас тоже очень рекомендую приехать, потому что это действительно глобальная площадка, где встречаются не только законодатели, но также очень широкий спектр всех сфер цифровых услуг, скажем так, да, и банально даже просто посмотреть, куда движется мир, да, и каким мы видим мир завтра, только даже ради этого уже Приятно и интересно принимать участие на подобных мероприятиях. Спасибо еще раз. Thank you very much, Alexei. And as you mentioned, it is a great opportunity also to come to the uh, global IGF, just because you also have the opportunity of getting to know like-minded people, but also people who think differently and having debates on them and um, also other parliamentarians from, um, from around the world. So you've been really um, uh, an advocate of the IGF, also traveling at the various uh, NRIs, and I think this is also where you get you know, to know people and members of parliaments at the global level and then join the discussions at their own national and regional IGF initiatives. So we've heard now uh, the perspective of a member of parliament and Tatu, I would now come um, come to you. So you are the general director of National Legal uh, Corporation and um, you've been supporting the digital code. Perhaps you can let us know to, to what extent. So first of all, how the initiative came, came to place and then also how the multi-stakeholder approach uh, was uh, used, let's say, to, to work on the digital code. Thank you so much. Спасибо большое. Министерство цифрового развития разработал цифровой кодекс, и я являюсь консультантом, который участвовал в разработке данного документа. Данный документ разрабатывался 34 международных эксперта, мы писали его, и он писался в течение двух лет, потому что был документ очень большой, объемный, и это была вообще амбициозная идея разработать цифровой кодекс. В силу чего? В силу того, что ну, в мировой практике еще такого примера нету, поскольку практически все международные институты разрабатывают отдельные самостоятельные акты по разным направлениям. Но именно из-за того, что законодательство наших стран постсоветских, учитывая, и наша, особенно Центральная Азия, получилось так, что необходимо, стал вопрос о необходимости изменения метода регулирования. То есть у нас система права, как построена, вы все знаете. То есть не было задачи кодифицировать все, все действующие законы, как бы объединить в одно. Такой задачи не было. Почему? Потому что мы посчитали, посмотрели, анализ сделали. Оказывается, цифровые технологии в Кыргызстане регулируют 189 нормативных актов. Но даже человек, будучи юристом, он мог заблудиться в этих нормативных актах. Однако даже наличие такого разнообразия нормативных актов не привело к тому, чтобы надо было их объединять. Потому что технологии, природа технологии настолько разная, что мы поняли, что технологии не подчиняются законам. И какие бы мы законы ни писали, технологии, мы их не можем остановить ни развитие, ни заблокировать их возможности, которые у нас диктует развитие нашей тенденции технологии. И мы поняли, что э, алгоритмический метод регулирования, то есть как наши законы и как наши правила пишутся, они так, шаг вправо, шаг влево, да, э, расписывается, это как 
детальный пирог, э, детальный рецепт пирога. Если ты соли пересыпишь или сахара, вкус пирога портится. То мы увидели, что для технологии нужно делать э, метод юридический такой, метод взаимодействия. Мы видим, если нет взаимодействия, то нет метода регулирования. Поэтому мы пиш, написали абсолютно новый нормативный акт, который именно меняет метод регулирования. Мы отказываемся от алгоритмического метода регулирования и переходим в метод регулирования взаимодействия. Естественно, после принятия этого цифрового кодекса все нормативные акты, которые действовали, они будут э, отменены, но никак не заменены, а у нас будет совсем другой метод регулирования. Вторая задача, и мы с этим подходом выступили в рабочей группе при ООН, участвовало 40 стран, мы сделали презентацию нашего кодекса всем 40 странам, всю концепцию, все подход вместе с, цифровым, с Министерством цифрового развития, и мы получили очень хороший положительный отзыв от всех стран, Особенно очень сильно нас хвалила Германия, Россия, потому что мы нашли выход во многих вопросах регулирования, который у них не состыковывался. Например, в методах регулирования электронных подписей, в методах регулирования электронной торговли и так далее. Мы поняли, что такие появления таких технологий, как искусственный интеллект, Минджурный, OpenAI, Ажур, Привели к, и там, открыт, большие данные привели к тому, что э, уже нет необходимости. Мы же помните, как много усилий бросили на то, чтобы э, все э, информационные системы были стандартизированы, чтобы у нас одна информация в другой перетекала в определенном формате. Новые технологии привели к тому, что это все не нужно, вообще не нужно, потому что сейчас технологии могут легко одинаково обрабатывать и вордовские документы, и фотографию, и видео. Можно абсолютно разные форматы документов повесить, и мы получим любой вид анализа, не пытаясь их подводить под один формат, под один шрифт. Таким образом, мы увидели, что эти технологии уже э, перешагнули и сделали ничтожными то регулирование, которое было построено. То регулирование, которое существует по кибербезопасности, тоже уже все поменялось. Что бы ни делали мы, спецслужбы и все, пытались сохранять и защищать, мы увидели, что все равно утечка данных происходит, все равно все взламывает, все, что создает человек, все равно можно поломать. И мы увидели, что безопасность, оказывается, заключается в том, чтобы быстро восстановить эти данные, быстро, чтобы все, что сломали, быстро возобновило свою деятельность. То есть Концепция безопасности превратилась у нас в концепцию цифровой устойчивости. Таким образом, и эти же проблемы стоят не только перед Кыргызстаном, эти же проблемы стоят перед всем миром. Поэтому мы, когда разрабатывали цифровой кодекс, мы вычитали, вызубрили весь опыт всех стран, которые уже ввели определенные виды регулирования. И я честно скажу, сегодня Google выступала, мы сдули у них метод регулирования данных, дата меш, который они используют, то есть это, знаете, да, постоянный обмен круговорот данных, который работает в Гугле, мы увидели, что эффективно работает, поэтому мы кодекс возложили методы обмена данных, именно подходы таких компаний, как Google, как Amazon. Не страновой опыт, а именно компании взяли. Или, например, мы взяли опыт Сингапура по обезличиванию данных. Мы посмотрели, что они наиболее эффективно сделают. И причем, заметьте, мы смотрели и европейские стандарты, и заметили такую тенденцию, что там, где сильно, прям детально регулирование идет, там технологии развиваются очень медленно. А те страны, которые сделали очень короткие, лаконичные, минимальные подход регулирования, там взлетели эти технологии, эти технологии. Посмотрите, как, что происходит с тем же Китаем, Южная Корея. То есть вот эти страны технологически быстро выстрелят, чем Европа со своим 
консервативным, детальным, педантичным подходом, они не привели к тому, чтобы технологии взорвали все. Поэтому мы э, у европейцев подсмотрели только те нормы, которые касаются защиты прав человека, цифровые права. А все, что касается регулирования технологий, мы все-таки посмотрели и взяли опыт тех стран, где технологии реально изменили экономику. Таким образом, что мы дальше сделали? Мы что заметили? Кто из вас помнит, в каком году был создан сенсорный экран? Из присутствующих кто-то знает это? В 1970 году. И кто бы мог подумать, что в 2020-х годах появятся наши смартфоны, основанные на этом открытии. Никто не знал последствия появления этих сенсорных экранов. Сейчас у нас в одном кармане и банк, и паспорт, и телефон, и месседж, и, соци... и телевидение, и YouTube. Все у нас в одном кармане. Представьте себе значение этого изобретения, которое произошел сколько лет назад, получается? 50 с лишним лет назад, да? И вот этот э, эффект этих технологий называется, мы его назвали эффектом бабочки. То есть мы не знаем, чем закончится появление, например, искусственного интеллекта. И я, и я например, даже предположить не могу, что с этой э, технологией случится через 50 лет. Тем более наши законодатели, господа наши, они тоже не смогут предсказать. И какое же регулирование при этом мы придумать должны? Значит, мы должны построить такое регулирование, которое примерно предположит, какие могут быть от этого последствия. Поэтому мы в цифровом кодексе посмотрели и решили, что нужно использовать возможности теории вероятности, вероятность наступления каких-то последствий. И наша привычка работать с алгоритмами уже... Не, не может справиться с технологиями. И мы решили попробовать построить регулирование, основанных на вероятном анализе, но в то же время необъяснимые. Вот посмотрите, что происходит с технологиями. Что было до трансформации? Помните, когда создавался первый автомобиль? Посмотрите на эту картинку слева и посмотрите, что стало после трансформации. Что изменилось в этом? Да, мы видим, что изменилось, что эта машина гораздо удобнее, у него появились колеса, машина спустилась вниз. Чем плоха первая модель? Она все равно предполагает, что там какая-то лошадь должна быть. Да? Они не смогли избавиться от вот этой колясочной вещи. Но что сохранилось? Самое главное, что сохранилось. Сохранилась его функция. Он возит, и эта машина возит, и эта машина возит. Вот чем отличается, и вот мы говорим о цифровой трансформации, мы сейчас как раз-таки живем вот э, э, в, перед вот этой трансформацией, думаем, что нужно адаптировать в праве, в регулировании. Так что мы уже не можем, то, что делалось, э, потому что уже мы не можем жить как раньше, потому что это неудобно, это дорого, это тяжело, Нашим законодателям приходится появляться новая технология, им приходится принимать новый закон. Опять появилась технология, опять новый закон. Это невозможно. И мы решили, что надо нам принять какой-то э, нормативный акт, который сможет э, и не будет требовать при появлении новых технологий бесконечное изменение законодательства. Мы поняли самую главную ценность нашей экономики, и мы решили, что самая главная ценность – это данные. То есть мы поняли, что мы на данных можем зарабатывать и поднять хорошо, значительно. Но мы увидели, что когда мы в Кыргызстане разработали межведомственный интеграционный шлюз Тундук, то мы увидели, как изменилась природа предоставления государственных услуг. Сначала мы, как восточные люди, мы всегда любим ходить на базар, трогать фрукты, покупать по качеству, по запаху, по цене. Но в чем минус этого хождения? Минус заключается в том, что мы тратим много времени. Помните, был период, когда было на улице очень много маленьких ларьков? Эти ларьки сейчас убрали, и вместо этих ларьков появились большие супермаркеты. 
Что в больших супермаркетах происходит? Экономия времени, но что плохо? Мы покупаем только тот картофель, который закупил этот э, э, супермаркет. Мы не можем торговаться, как на рынке, и мы не имеем доступа к поставщику этого картофеля. А вот наш тундук сейчас выглядит так. То есть мы получаем все сервисы, которые нам заготавливают и дают, но мы никак не можем повлиять на поставщиков этого сервиса. Поэтому мы с цифровым кодексом предлагаем идти на marketplace. То есть мы включаем и бизнес-сектор в оказании государственных услуг. Потому что бизнес все равно быстрее, мобильнее, и они более компетентны, потому что они технологии быстрее э, берут на себя, у них есть деньги просто на это, да, и, соответственно, мы сейчас наблюдаем, у нас, например, есть М-банк, он взорвал просто платежную систему, сейчас у кого не пойдешь в Кыргызстане, практически у всех есть М-банк, и в этом приложении мы можем и штрафы оплатить, и справки получить, и обратиться, и так далее, и так далее, и мы увидели, что такой механизм работает, и поэтому мы а, сейчас а, систему оказания государственных услуг мы превратили а, в систему а, быстрого а, а, включения наших государственных органов. Что регулирует, а, что не регулирует цифровой кодекс? Он не регулирует контент, то есть а, это совсем другая сфера. Это у нас есть отдельный закон о средствах массовой информации, и это не является предметом цифрового кодекса. Мы не регулируем в цифровом кодексе вопросы авторских прав, потому что это тоже тема другая. Что кодекс делает? Он обеспечивает технологическую нейтральность. Будут внедрять 5G, 4G. Кодекс он будет технологически нейтральным. Он не будет диктовать какие-то определенные технологии. И мы а, единственно выстав, выставляем как бы, определенное техническое регулирование а, ко всем этим. Что такое цифровой кодекс? Очень коротко скажите, все спрашивают у меня. И а, Министерство цифрового развития всегда отвечает. А, кодекс регулирует только одно – жизненный цикл данных. С момента его появления данные. Потом с помощью метаданных, во что они превращаются? Они превращаются в цифровой ресурс, цифровой запись и так далее. Потом они размещаются в приложениях, приложения там превращают его в сервис и так далее. И вот этот бесконечный цикл э, изменения, использования вторичного, третичного, вновь появляющихся данных, э, он регулирует от начала до конца и бесконечно весь жизненный цикл данных. Почему в цифровом кодексе есть телекоммуникационные регулирования телекоммуникации? Почему в цифровом кодексе есть искусственный интеллект и так далее, все спрашивают? Потому что эти данные размещаются вот в этих цифровых ресурсах. Цифровые ресурсы где-то размещаться должны. Это цоды, да, это, значит, надо регулировать и цоды, они должны как-то передаваться, это интернет, а это телеком и так далее. То есть, но ключевая линия является это э, данные. Потому что именно на данных э, мы строим экономику, основанную на данных. Э, примерно кодекс выглядит так. Э, я бы не хотела его цитировать, э, чтобы вам было легче воспринять. Значит, что в цифровом кодексе у нас есть? У нас есть и цифровые песочницы, у нас есть и большие данные, и пространственные данные мы регулируем, мы регулируем персональные данные, да, государственные услуги, доверенные сервисы, доверенные сервисы – это электронные подписи, ну вот вы понимаете, о чем, да? Мы также регулируем вопросы регулирования искусственного интеллекта. Так что примерно структура кодекса такова. И что мы получим? Мы получим комфортное регулирование, мы получаем регулирование, соответствующее международным стандартам, и у нас есть механизмы и инструменты для координации и возможности беспрепятственно развития технологий. Все, на этом все.
Я готова отвечать на ваши вопросы. Да, можно? А, добрый день. Спасибо большое за крайне интересный рассказ. Меня зовут Белоногов Фархат, я с Минцифрой, Министерство цифрового развития Республики Узбекистан. Соответственно, первый вопрос. Была поднята тема того, что посредством вашей системы межведомственного взаимодействия, то есть интегрируются как государственные органы, так и бизнес. Есть ли какие-нибудь требования? отдельные. Вот, к примеру, как у нас. У нас, если ты хочешь взаимо... интегрироваться и взаимодействовать с определенной системой, то есть тех условия. То есть то, чтобы соблюдать... Я безопасник сразу скажу, поэтому вопрос такой. Если ты хочешь, чтобы все было безопасно, будь добр, соизволь соответствовать вот этому, вот этому, вот этому и вот этому. А при всем при этом одно дело, когда с одной стороны это госорганы, они без вопросов, все выполняют и соответствуют. Но частные Частники, субъекты частного предпринимательства, и в частности бизнес, они не так идут навстречу, как те же самые госсубъекты. А как вы решили данную проблему, или была, была ли вообще такая проблема у вас? Спасибо. А у нас э, дело в том, что интеграционный шлюз был построен и э, вошел в эксплуатацию больше 10 лет назад. И когда он входил больше 10 лет назад, э, внедрялся, у нас основное сопротивление со, со стороны министерств заключалось только в одном, потому что тогда не было такой технологии, как большие данные или искусственный интеллект, и нам приходилось все информсистемы заставлять переходить на один формат. Вторая была проблема открытых данных, open data, то есть машина читаемая. Open data, вы понимаете, что это не о доступе говорит, а о формате данных. Да, говорит. чтобы были по да, да, по машина читаемые данные. Министерства бы собирали данные в разных файлах, и невозможно было видеть. У нас была даже история, в одном э, ключевом министерстве было э, внедрено за счет разных доноров 5-6 систем, которые даже друг друга не видели. Настолько было раз. И мы вынуждены были для всех министерств ставить интегр... э, эти, как, я не знаю, как адаптеры, адаптеры которые с их информацией скачивали данные, превращали в определенный формат и делали обмен. Но сейчас это вообще вот задача не стоит, адаптеры не нужны. Сейчас в любом виде, хоть криво, даже хоть рукой напиши, отправь в электронном виде, мы можем обрабатывать эти данные. С точки зрения безопасности требования были только одного формата. Все, все процессы обмена данных должны проходить только через этот шлюз которые все логируют, кэшируют и все, все хранят все данные. Кто кому что передал и так далее. Это, это главное условие данных. И второе условие по безопасности – это псевдонимизация всех данных, деперсонализация данных. У нас единственная система EGRN есть, которая делает идентификацию по определенным параметрам. У нас даже, когда биометрику собирали, я даже судилась по этому вопросу в Конституционной палате, потому что наша цель была требование, чтобы правительство закупило все необходимые программные продукты для обеспечения отпечатков пальцев безопасности, которые собирались, и обеспечили должный уровень безопасности. И Конституционная палата вынесла решение, и правительство вынуждено было купить все эти программные продукты, и э, у нас они не хранятся в виде виз. Мы их храним в хэшах. Даже если утечка данных произойдет, наших отпечатков пальцев, они не, невозможно будет их идентифицировать, пока палец к пальцу мы не приложим. Понимаете? И плюс еще у нас паспорта в чипы, это все вшито. Соответственно, мы э, ушли от того, от, а, вот, а вот все ГОСТы, все требования, сертификаты безопасности к базе вот этих данных определяют. То есть категории данных очень сильно разятся. Есть особо чувствительные данные, и есть обычные данные, общедоступные данные. Зачем всех подгонять под эти безопасности и заставлять их тратить кучу денег, на это. Если есть другие технологии и методы обеспечения безопасности, такие как организационные, которые я перечислила. Частный сектор у нас э, за до, обмен данных, за доступ к данным, они платят государственному органу. А цифровой кодекс сейчас просит, чтобы это делалось бесплатно, потому что 
качество и количество данных, которые находятся в госорганах, они сильно отнич, отличаются от качества и э, актуальности данных у частного сектора. То есть, допустим, возьмем мобильного оператора. Он каждый день сегодня даже обслуживает. А в госорган я обращаюсь гораздо реже. У кого актуальные данные? У оператора связи. Значит, госоргану важно, чтобы эти данные постоянно обменивались, чтобы госорган владел самыми последними данными. У нас, э, вот мой личный опыт был, я замужем больше 30 лет и отправила водителя поменять мне паспорт. Сдала документы, он привез документы, сдала документы как замужняя, а получила данные как, вообще, как будто бы я никогда не была зам. Я говорю, как это так получилось? Потому что у госоргана, оказывается, не были актуализированы данные из-за того, что мое свидетельство о браке не было отцифровано. Мы же, я-то вышла замуж, когда не было этих вещей. И э, э, я говорю, ребята, в других системах я уже давным-давно указана как замужняя, потому что я рожала детей, и я там... Э, почему вы не обмениваетесь данными, чтобы актуализировать? Свои... Обязательно надо ждать, что подцифрован. И тогда госорганы поняли, что нужно делать постоянный обмен данных. Но есть у нас и нарушители, банки, они создают свои дата-лейки. Им надоело платить, там вроде бы копейки за чтобы делать э, верификацию да, кого-то. И они стали создавать свои лайки. И что у них вот это, это очень знаменитые наши банки это делают. А у нас есть агентство по защите персональных данных. Они когда пошли и проверили, они обнаружили, что актуальность этих данных, люди каждый день рождаются, умирают, разводятся, сводятся. То есть статус людей меняется ежедневно. И вот эти данные у них очень сильно устарели. Цифровой кодекс не разрешает создавать частные дата-лейки. Мы говорим о том, что, возможно, только статкомитету какие-то получать и создавать свои лейки, потому что статкомитету нужно давать статистику. А другим мы не разрешаем такие. Потому что мы беспокоимся о безопасности наших граждан, чтобы граждане всегда получали проактивный сервис. То есть кодекс создает условия. Если женщина родила... Забрала на свидетельство о рождении ребенка, не забрала. Все у нее, у этого ребенка готово, все документы. И когда наступает возраст, он получает паспорт. То есть мне не надо будет ходить и говорить, мне 16 лет дайте паспорт. А вам звонят, говорят, заберите паспорт. То есть вот такой сервис у нас пошел. И это все называется проактивным. И для этого кодекс создал все условия. Если позволите, еще по делу. Такой вопрос есть, соответственно. Видно, что действительно была проведена крайне большая работа по соответственно, раз, разработке вот этого документа. Но помимо вот этой разработки самого документа, должно быть еще очень большой объем работы, который касается других документов, которые, которыми регл, регл, регламентировалась сторона именно тех документов, которые были отменены. В частности, как вы решили вопрос а, отмены тех документов и регламентирующий теми старыми документами а, статьи Уголовного и Административного кодекса? Потому что вот Они это... пакетом идут. Они все разработаны пакетом к Цифровому кодексу идут. У нас есть закон о порядке ведения действия, проект закона, и есть проект закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты, и все, что меняется, сразу пакетом идет. Значит, вы, получается, это один большой такой модульный закон, который... Как, и такой как... же большой закон, который вносит сразу поправки, чтобы сразу кодекс заработал, да. А. Да. А, все, понятно, спасибо. Все? А, компьютерная томогра... Ой, компьютерная форензика там не предусмотрена. Это будет отдельный пакет законов, но он не касается цифрового кодекса, потому что это отдельная отрасль. Мы по нему работаем с нашими спецслужбами и с правоохранительными органами. И целый пакет разработан по цифровым доказательствам. Но юридическая значимость всех действий в цифровом кодексе идет. Даже телемедицина у нас предусмотрена. У нас есть раздел называется цифровое благополучие. В этом разделе предусмотрено юридическое значение всех действий врачей в информационных системах и юридическое значение 
а даже в образовании тоже есть у нас некоторые нормы. Угу. Понятие как цифровой паспорт, цифровые какие-то, возможно, права или вот есть, именно да. цифровая личность. Потому что до этого вы говорили то, что идет как бы деперсонализация, все-таки она не целиком идет. Деперсонализация идет именно на моменте обмена информацией. Как раз по этому вопросу мы очень долго спорили, есть цифровой двойник, есть такое понятие. А, угу. все, да, понятно, спасибо. Мне кажется, надо нам больше э, про депутатское говорить. Я про кодекс можем еще отдельно поговорить. Спасибо большое. But thank you very much, Tatu, for also giving this uh, this overview and also introduction actually into um, into the digital code. Um, what what I found very interesting is also the the consultations that you've been doing also internationally. I can imagine as a, a groundbreaking and innovative uh, initiative. Actually, first of all, how difficult it can be, as you said, uh, one step further, but then two steps back. I think um, it it cannot um, be avoided. But as you as you mentioned, also another example of consultation besides stakeholder consultation can also be uh, happening um, uh, at the international level using UN platforms actually to to conduct um, uh, these uh, uh, discussion proposals um we we've heard uh, now from from tattoo uh, regarding the digital code and now I would like also to give the floor to to Olivier as one of our uh, IGF uh, stakeholder actually who has been uh, working with us uh, for for years already and uh, who's a who's a true expert in in everything what's uh, what's around uh, the internet and also the core values. Don't be so uh, shy, Olivier. <laughs> yes, exactly. Thank, thank you. Thank you very much, uh, uh, Celine. And I, I really wanted to thank you and the IGF Secretariat for uh, inviting me to uh, take part in this conference. It's um, really exciting to hear um, the, the some of the topics being discussed here. I've just finished with the European Dialogue on Internet Governance, the Eurodig, that took place uh, the first three days of this week. Uh, over in uh, Vilnius, and it was uh, also very similar discussions in some of the rooms. Of course, so many different topics that are being dealt with uh, simultaneously. In fact, um, so I, I was introduced as, as being the chair of one of the dynamic coalitions, and I'll speak about it in a, uh, in a moment, but there are a lot of dynamic coalitions in uh, the uh, Internet Governance Forum. These are groups of people uh, that meet in between Uh, the yearly Internet Governance Forum global meetings. And so they do intersessional work as such. And uh, there are actually quite a number of them that deal with the topics we've just spoken about uh, or we, we, we've just heard about now. Uh, there's uh, uh, one on digital health, on uh, uh, data-driven health technologies. Uh, and there is, uh, uh, there is one on uh, safety Uh, Internet Standards Security and Safety Coalition that deals specifically with these topics. And um, many of these coalitions um, uh, share uh, best, best, well, good practice, let's say. We can't say best practice, good practice uh, between the different participants um, and uh, across the world. So um, I'm not going to go through all of the dynamic coalitions. I'll focus on the one that, that, that I do chair. And that's the one on the uh, core internet values. Um, now, you might be wondering and thinking, well, what's this? What, what is this about, this core internet values? Um, well, the dynam a dynamic coalition to start with is actually a group of people that has come together and that has put together a charter that is then proposed to the uh, uh, IGF secretariat. And it then has to be Uh, agreed by the IGF Secretariat uh, for it to be able to uh, to be created and operate. Um, it uh, usually, well, it, it's asked to perform a number of things throughout the year, so a number of meetings, and of course, it does intersessional work. The one on core internet values asks a number of questions, and it's it's sometimes, uh, um, I guess, the, the first thing is is often a dynamic coalition comes from a question that that somebody has asked, and there needs to be answers being given. In the one that I'm chairing, the first question we asked was, what is the internet? What is the internet? What, what, it, what makes the internet what it is? What are its architectural principles? Is it something technical? Is it something societal? What are its core values uh, uh, as such? What is happening to the 
th those uh, um, values on which the internet was built? Is it changing? Is it evolving? What happens to those values as the internet evolves? Uh, what does the internet community say about what can and what can't be changed? When does the internet no longer become the internet? When does it evolve into something else? Uh, or when does it actually get negatively impacted by events, by regulation, by changes in technology, by decisions that are made uh, to make it evolve and maybe instead of evolve, regress. Thankfully, so far, we haven't reached a point when the internet is moving backwards. It's, it's moved forwards on every front. Yes, there have been a lot of concerns regarding security. There have been a lot of concerns regarding social media in particular. But this is just the the um, this is one one part of the internet. We look at it as deeper and on the technological level, etc. So, to give you an idea of what core internet values are, well, the first thing is the internet is is global. The internet is a global medium, open to all. Uh, regardless of uh, geography or nationality, yes, it started a long, long time ago in the in, in the United States, but it, it certainly has spread to pretty much every country in the world. It is interoperable, and this is one of those things because it is a network of networks. Every country has its own networks. Maybe sometimes more than one network. Obviously, there are more, are more than one internet service providers. More than one, what we call a backbone, a, a, a whole. Uh, a basic network that runs everything, and it all has to work together. So the, the interoperability, which is this ability for a system, a digital system to run applications, programs, etc., from different vendors and uh, with other uh, machines and to interact with all of these other machines is uh, something that needs to continue to happen because the moment you end up with no interoperability, you end up with exactly the opposite, and that's fragmentation. So interoperability, very important. It's also open as a network of networks, any standards compliant device, any network, any service, any application or type of data that conforms to the, the standards which are uh, done in the Internet Engineering Task Force, the IETF, is allowed on the internet. And the internet's core architecture is based on these open standards. It's decentralized, it's free of any centralized control. Yes, there is a hierarchy of domain names and top level domains, but that's because you only need, you need to have one single uh, hierarchy for this. Imagine if you had more than one, uh, you would end up with uh, this total instability in the same names being used in more than one location. But apart from this, it is completely decentralized. It is end-to-end, -end, and, and originally it was purely end-to-end, -end, which meant that uh, the people at the end of the network, the users, um, could put in any type of traffic in there and it would come out at the other end, and vice versa, the other way around. These days, because of security reasons uh, often, um, because sometimes for uh, management of uh, specific networks, it is not purely end-to-end. -end. Um, and so application-specific features still reside in the communicating end nodes of the network, but um, the in the middle, there is some filtering that, that is taking place. But the, the, the whole system still remains user-centric, where the end users maintain full control over the type of information, application, and service they want to share uh, and access. And finally, I think one of the more uh, most important thing about the internet is that it's robust and reliable. It works. And it's worked for many, many years. It has so much resilience built into it with so many interconnection points that even when there are some major incidents, major hacking incidents, it is able, and I'm touching wood, of course, it has done for so long, it, it has managed to recover by itself with the many thousands, hundreds of thousands of people that are working to make it run uh, in telecommunication companies, in government departments, et cetera. It's this whole global collaboration that makes the internet uh, what it is. Now, there is a question, of course, that I've mentioned earlier. It evolves. It evolves. So should the core values evolve or should they not evolve? And we have had that discussion in the past um, at the Dynamic Coalition on Core Internet Values. 
And in fact, um, one of the ways in which it does evolve is because there is increasing regulation, because there is also increasing harms that we're seeing. Terrorism, uh, child sexual abuse material, all sorts of uh, harmful content and uh, uh, people making use of the internet for um, uh, uh, nefarious reasons have had um, some impact on the way, sorry, on the way the internet is run. And so to what extent does it then break the core internet values? And we've, we've had some um, discussions. It's an ongoing work that goes about this. Um, on uh, one of the years, we had a discussion on another value, which is the right to remain safe. Um, the whole uh, freedom from harm, I think we called it, um, which is you are, as you use the internet, as an end user, as a company, um, as um, uh, an organization, you should be able to use the internet safely. And um, so the internet, in some ways, has had in recent times to become a much safer place for people to be able to use it. Originally, it was only friends and and organizations that knew each other. Now we are dealing with hundreds of millions of people around the world. So in the, the very same way that the um, uh, real world has got uh, uh, some policing and uh, some work to make it safe, it's the same thing also with the internet. And therefore, in uh, a few years ago, we uh, uh, considered a proposal uh, for a new core value for the internet, the freedom from harm, uh, which would drive the technical community's work uh, in, in the, the few years, and we've seen an enormous amount of work uh, being engaged by many different companies and governments uh, to make the internet safer uh, than what it was before. One of the things that the internet, um, uh, core, uh, core internet values relate to is the uh, United Nations Sustainable Development Goals. And uh, a few years ago, we were asked by the uh, IGF Secretariat to link up um, the parts of the work that we do and how does it link with the uh, sustainable development goals. Um, we did uh, a number of lists uh, about it. Um, just quickly going through, um, there, there was uh, uh, certainly an emphasis on gender equality because a free and open internet makes it possible for gender equality to prevail. That's SDG 5. It enables communities around the world to work further on women's empowerment issues. SDG 8, which is decent work and economic growth. Well, uh, an open internet um, that uh, supports business really is a factor for economic growth. We have seen it. It's been a catalyst for new businesses, for new industries, uh, for uh, new projects, which wouldn't have been possible without the internet uh, being there. Um, SDG 9, uh, industry, innovation, infrastructure. Well, obviously we're now seeing the internet as a an infrastructure uh, that is as important in a country as electricity or water uh, or um, uh, uh, various different industries. So the, the whole point of keeping the internet's open standards, openness and this permissionless innovation, if I could call it, uh, make sure that the uh, innovation and, and um, infrastructure continues to evolve. It has reduced inequalities. Now, some might say um, in some places it has actually widened inequalities. The, the gap between the rich and poor has widened. But if you look at the world globally, the internet has reduced inequalities. It has managed to make people um, expand and and uh, uh, it has gotten people to learn more, to, to um, uh, become more educated and to uh, be able to access information that they would have never been able to access uh, before. It has also allowed for some small, very small businesses to access global markets without having to go through this hierarchy of larger corporations taking advantage of the the smaller corporations. Um, in SDG 11, making cities inclusive, safe, resilient, and sustainable. Well, these days, so many systems use the internet as a supporting network. So when you have a, a, a city's security systems with cameras and uh, um, a traffic management system, et cetera, um, it usually uses the internet infrastructure that runs uh, behind it. 
Um, SDG 16 talks about peace. Well, uh, I, I would hope that the internet has brought peace in many uh, on, on many occasions. Um, I could say that yes, today we're seeing this uh, rise of uh, fake news and uh, this uh, concern about propaganda being uh, sent on the internet. Uh, I firmly believe that we're in this um, in this temporary situation at the moment where we've not quite understood how to deal with it, but we will absolutely be able to deal with it, uh, perhaps not tomorrow, but hopefully within the next few years. And uh, SDG 17, just to close off, is about partnerships. And that's what the internet is all about. This partnership of uh, government, civil society, private sector, of the whole society being able to work together and uh, being able to work with other countries as well to make this collaboration across borders. Uh, a collaboration that brings uh, wealth uh, that uh, I think would have not been brought forward had it not been for the basic views, the basic points on how the internet is built. We're hoping that the internet doesn't change too much. Um, there are concerns about blocking of traffic, of course. There are huge concern about fragmentation, the point that some parts of the network will go off in their own direction and will not end up being the internet anymore, but more of a, a private network, a, a, a network that is cut off, especially with those projects that want to turn the internet into a top-down network, where instead of having this two-way interaction, you end up with a, a top-down, you know, from a a one organization to other organizations, but no bottom-up uh, uh, interaction with it. Why? Because that will kill innovation. And I'm saying, I'm not even saying might, it will kill innovation. Startups are actually startups because it's new people, often young graduates that come in and have these amazing ideas and come up with, with something that revolutionizes the world. And I firmly believe that with an open internet, startups are able to start from anywhere in the world. We've seen that in the past. Yes, the early days, it was mostly United States-based organizations, but then Europe organizations and Europe startups followed up. And I've now recently seen a lot of startups coming from the rest of the world, and I'm really excited about it. Anyway, I hope I wasn't too long, and I'm happy to answer questions. Thank you very much, Olivia, and thank you very much for this amazing overview. I have the feeling you you provided an overview since the early start of the internet, and uh, among others, just uh, drafted some digital sustainable development goals while creating such a such a nice overview. Um, before I open the floor for for some questions, I may have a follow up question uh, to you, um, uh, Olivier. So you mentioned uh, very very nicely that the internet is global, interoperable, and you know um, against internet fragmentation, of course that it is open, provides, you know, core structure and uh, is completely decentralized. And last but not least, robust, reliable and resilient. And I think this is also what we've been noticing and really, you know, seeing firsthand uh, during COVID how from practically one day to the other, we switched completely to uh, to the online world and the internet has been uh, coping with it. The architecture of the internet has been coping with it in such a wonderful manner. Um, and, and so yes, it, it is re resilient and, and coming back now to, um, uh, to the openness and interoperability of the internet. So the importance of multi-stakeholderism, we can see how many stakeholders are actually involved in the operation of the, of the internet. And we really hope also that through, for example, convening these kind of internet governance forums, also you members of parliaments are able to, um, you know, come together and, and discuss issues and concerns and, and um, propose bills uh, with others from the community to really ensure that these core values use that uh, that Olivia also mentioned are are being uh, guaranteed right so um my my question to you now um Olivier are there any uh, recommendations actually that uh, that come to your mind when uh, when talking to parliamentarians perhaps in the past you've just been at uh, Eurodig so the European uh, um, dialogue on internet governance which is basically uh, the central asian igf but of um, of europe and we've also had a lot of uh, members of parliaments um, usually participating not this year because of the elections but also in the past um, so are there any recommendations you as a as a technical person also that uh, you could pass on thank you yeah thank you very much for this question Celine. it's olivier uh, speaking so 
Um, yes, I, I, I've, I've, of course, uh, for many, many years taken part in those multi-stakeholder uh, discussions. Before that, I had actually taken part in non-multi-stakeholder discussions. I, when I was doing my PhD, I it was involved very lightly just on the side with the ITU and uh, saw the development of standards uh, that were just developed primarily between uh, member states. Um, one of the things that I find about the multi-stakeholder uh, uh, system is that all parties are at the table and therefore you end up having the perspective for, from each one of the parties, which you might not be able to have if you are only looking at it from a single perspective. I'll give you an idea. Um, prior to the internet existing, the telecommunication companies worldwide had uh, monopolies on telecommunications. And so to, to connect anything to the internet, or sorry, to, the, to whatever network it was, digital uh, uh, devices that needed to be connected, and even analog devices that needed to be connected, needed to receive a specific license and there was a single track licensing system. It was the same in every country. The problem with that is that it was killing innovation. The, the, the way that it continued for so long is that it provided stability because you knew that a new device, a new equipment being connected to the network would not make it fail altogether. But of course, that was just the view, the perspective from the telecommunication provider point of view. From another company point of view, perhaps bringing that new device, it was an absolute pain because they would have to pay millions of, and I'm going to use dollars, but choose your favorite currency, millions of whatever currency it was, it would take six, eight months, a year. And so from the other perspective, it, it, it was terrible. From a government perspective, it was more of a case of, well, we have nothing to do with this. We'll let the telecommunication provider deal with it. So a lot of the aspects and perspectives relating to uh, innovation were completely lost. When it comes to the multi-stakeholder system, you are able to immediately bring everyone to, around the table. And it might seem to be slower than having maybe bilateral between government and private sector on, on something. But you have to remember that today, this is all global. What you decide then has to be accepted by everyone else. And top-down pushing of things no longer works as it might have worked in the past because of the fact that you're not dealing just on a local level, you're dealing with something global. And if business doesn't find the environment it requires in your country, it will just go somewhere else. That's how it goes. Unfortunately, the world is global. And if it doesn't find an open environment that 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 helps uh, with innovation and that actually allows for the stakeholders to be able to take part and, and uh, move forward in consultation, then it, it will go somewhere else. And we've seen that happen in, in uh, some cases. Um, I don't think it's mentioned enough. Multi-stakeholder systems might take time, might seem to be chaotic, but when you reach a decision, there is a consensus. And this is, when there is this consensus, there is adoption by the various stakeholders that are, are around, the, around the table. You know at that point that you're right. It might not please everyone, but that's what consensus is about. You can't just have everything that you want. You need to trade a bit to get something else. I hope I was clear on that. Thank you very much, Olivia. Um, uh, totally clear. Um, perhaps now I have also a question to actually the floor. Um, Olivier mentioned several concerns. Uh, so for example, the concern of internet fragmentation or also online harms, fake and news, uh, fake news and uh, mis and disinformation. Of course, also something that's been a, um, a pretty hot topic also this year, 2024, taking into consideration all the elections going on uh, worldwide. Um, what are actually from, from here, the Central Asian IGF, one of your concerns actually here in the region when it comes, for example, to internet and internet regulation or or simply the digital era? It is a question to, to you, exactly. Mm -hmm. 
it is a question to you indeed yeah, mm -hmm. uh, the, the, yeah. yes of course thank you so so basically uh, just also like for for our understanding you know what are actually the concerns from from you in the in the digital space so for example olivier mentioned internet uh, fragmentation fake news or or uh, mis and disinformation online harms right um what are currently the the main concerns here of um, the central asian countries when it comes to that Okay. о СМИ, о средствах массовой информации и рядом других законодательных актов. Именно принцип сегментации сетей в том ракурсе, о котором говорил господин Оливье, в частности по фейкам, по терроризму, по распространению ложной информации, вот именно этот контекст у нас также регламентируется, в частности, 707-м постановлением Кабинета министров, в соответствии с которым именно а, ведется сегментация и ограни... не ограничение, а, а скорее здесь а, о приостановке деятельности а, противозаконных на территории Республики Узбекистан а, веб-страниц, и каких-то ресурсов. То есть только на основе постановления суда на территории Республики Узбекистан могут быть ограничены какие-то ресурсы. В целом, и, вернее, не в целом, а в другом случае, все остальное, весь интернет у нас он никак не, регу... не регулируется, не регламентируется, он у нас открыт. Ну, возможно, если какие-то есть другие вопросы, если, если хотите, я могу как также подсветить их. Thank you very much. So, anyone else who would like, for example, to share? Thank you so much. Kyrgyzstan. Можно я скажу? Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемая Селин. У нас в Кыргызстане тоже работает закон о фейках. У нас есть закон о СМИ. Сейчас в данный момент у нас разрабатывается рабочая вторая версия законопроекта о СМИ, потому что в первой версии там было очень много нестыковок, как бы все организации, которые работают да, вот, по свободе слова, можно сказать, да, вот я имею в виду наших журналистов, журналисты, которые независимые журналисты, да, конечно же, они были против этого закона. Там есть кое-какие ограничения, там есть контроль их деятельности. И, конечно же, вот этот вот вопрос о фейках, он у нас очень, очень остро стоит. Потому что даже когда идет предвыборная кампания, идет вот эта вся наша работа, всегда выходят те стороны, сторона, конкурен, конкурирующая сторона, конкурирующая партия, да, которые всегда пускают в ход все, все вот это оружие, да, можно так сказать. Поэтому, конечно же, с фейком... Бороться очень тяжело. Я даже могу сказать, что есть даже киберугрозы именно по, в интернете. Могут быть и различного рода угрозы, различного рода сплетни, да, которые тоже мешают в этом плане. Есть, конечно, возможность блокировать вот эти сайты, которые работают, или работать именно с журналистами, именно с, по этому вопросу. Но э, у нас есть независимые журналисты, которые, конечно же, они не подчиняются. Поэтому вот в данный момент сейчас у нас вот этот законопроект разрабатывается. И, э, конечно же, будет тогда уже какие-то будут требования к нашим независимым организациям, таким к независимым э, журналистам которые а, могут свободно да, а, и здесь и 
изъяснять, да, и излагать вот все то, что, какая у них есть информация, они могут это спокойно излагать. Но в любом случае, я думаю, что если это будет ложная информация, то, конечно, в этом плане надо работать. В этом плане еще есть много таких недоработок, где надо более, как сказать, на законодательном уровне конкретно, чтобы какая-то была ответственность со стороны той организации или со стороны того журналиста, который именно всю вот эту информацию излагают в соцсети. Поэтому, конечно же, работы очень много. Еще надо стараться на законодательном уровне, я имею в виду. Perfect. Thank you. Uh, thank you very much. I mean, I, I think that it is a, a very good initiative also to have um, a second edition just because uh, evolu um, technology, first of all, evolu Sorry. Um, technology also um, um, uh, evolves very quickly. Um, the reason why I'm actually also asking is um, because we we are, you know, bringing these kind of conversations also to the global level. So, um, I, I mentioned just before at the beginning of um of the session that we are conducting a so-called call for a call for thematic input amongst also parliamentarians, but of course also ministries to really know what are the concerns actually at the uh, more local regional levels and to see how we can can we actually address them also at the global level. So now, for example, in um in Saudi Arabia, so that as also Tatu mentioned just before, this uh, international consultations that uh, that took place also at the UN that. We We can also provide as the UN IGF Secretariat um, at the global level consultations also from other uh, parliamentarians, for, for example, or countries that may be in the same situation than, um, than you are. Um, we, we still have uh, 15 minutes time and I would like you to uh, perhaps ask questions also to the um, To speakers, so Olivier, who's still here, and and also Alexei, Alexei, who who has uh, again a lot of experience already as a parliamentarian with the IGF, and uh, Olivier, who's um who's also an expert uh, with uh, with the various uh, processes uh, uh, that are going on. So yeah. the floor is open. Please go is, ahead. Is it possible? Yes, uh, of course. So I also want in... <laughs> I want to ask uh, Mr. Olivier about uh, Europe and style of uh, internet. Uh, government for uh, i also want to highlight one thing what about Euro european law on digital markets and on digital uh how to say acts yep uh, mr Olivier mentioned that business and the government is a bit different sides but in this uh, case europe trying to uh govern the companies so what is your opinion about this and uh, how do you think this uh, uh this way of government is it okay or not thank you <laughs> and sorry for my opinion in english <laughs> Yeah, thank you very much. It's uh, uh, Olivier speaking. So um, it, it's a very interesting, actually, very interesting question. I, I, I've been asked this this question before, and you know, uh, in looking at the Digital Services uh, uh, Act, one has to look at the history of what was there before. Uh, Europe is con composed of dozens of countries, uh, each one with their own internet, and they they started out with their own laws, developing their own laws, just like everyone does you know, when there is a requirement for an act to be passed because of a threat or because of an evolving situation, each country moved forward. But of course, uh, the countries in the European Union are uh, connected also using a uh, a common market. And so when you have a common market, but different laws, it makes it extremely difficult to conduct business because online there are no borders. You might have a server based in France with a company based in Germany um, and a customer based in the Netherlands. And Olivier, you, yes. I'm terribly sorry. Can you perhaps repeat uh, the, the last two sentences because uh, you were cut off? Ah, okay. Sorry. Apologies. About Thank you so much. Okay, um, so uh, the, the in Europe, you have uh, so many countries, each with their own national law when it came to the internet and to business, uh, business and the conduct of transactions. But the internet itself is borderless. So uh, with the common markets uh, being uh, across the, the, uh, the European countries, but 
national law uh, that was governing specific parts of commerce and of interactions, uh, etc., was this kind of cacophony, what should I say, this chaos, if you want, or this potential chaos, when you had a transaction where the server, the computer server was based, let's say, in France, the uh, company providing the service was based in Germany, and the customer was in the Netherlands. Which one of those three national laws is the one that actually governs any contracts or any uh, inter interchange that is taking place there? So there was an absolute need for uh, uh, some laws that would uh, be in, in place uh, that would cover across the whole uh, European Union and the European common market. Now, the way they put it together was interesting because I guess the original idea was to have the smallest number of laws so as to be able to cover the essentials, the most important parts of uh, in order to be able to conduct business in an easier way. What appears to have happened, as it often happens in Europe, is that every country wanted specific laws, specific points to be included in the document. And so it made a document which was somehow, and this is my personal opinion, larger than was intended and covering a bit more than what, that, than what was originally uh, uh, intended. The one thing that it did provide, even though it might be going a bit too far, as you mentioned, governments governing the way companies do business, is that it does provide stability. Uh, and businesses don't like instability. They don't like the unknown unknowns when you, when you conduct transactions and you're not quite sure uh, about the consumer rights, about the rights of your customers, about the rights of the company itself when it comes down to payment, when it comes down to non-payment, when it comes down to conflicts. And so whilst I know that many are concerned about the Digital Services Act um, imposing a number of, uh, a number of uh, points that might not be positive for all the countries, it has provided that uh, essential level playing board or playing field across for everyone to be able to conduct a business on and for for users to be able to uh, to go um, to go with it the the big concerns today i think maybe are about content uh, about filtering of content about um, also some of the requests that are made for uh, different uh, messaging systems to interact with each other it might be costly um, and of course as I've heard here as well, this is the first version. There probably are likely to be further versions and, and uh, some refinements of the act uh, further down the line. But I'll, I'll leave you with a small anecdote on this. The main group that worked on building the Digital Services Act were actually the UK, that at the time was still part of, uh, of Europe, uh, of uh, the European Union, Union. And so the group built this, wrote it, and after they, they wrote it, Brexit took place, where Britain left the European Union, and it had to develop its own standards. And the, the, the thing was, of course, for political reasons, it couldn't develop exactly the same standards because it was now separate. So the government asked the teams that were involved, the public servants that were involved, to write something that was different than what they had just written before. And after much pushing and pulling and, and uh, failed drafts, etc., they came down to the to the uh, reason, well, to the solution that actually uh, the, the British document would be pretty similar to what had been written for the uh, for the European Union. Uh, so uh, if, it, if it was that bad, uh, I don't think that it would have been uh, adopted by everyone. But I do agree that there are probably some tweaks that are needed for it not to be too top down. Unfortunately, uh, Europe has this history of wanting to have legislation where everything has got regulations and legislation and so on, uh, which contrasts totally with the US system where you leave everything open and then you leave it to the lawyers afterwards to go to courts and fight each other in courts. Um, Somehow, my belief is, is something in between the two would, would probably be better. 
Um, but, uh, you know, culture is still around and we still have our, unfortunately, our cultural biases when, uh, when we uh, look at, at these systems. Answered the Black question. Correct. Still Thank you. It was great. <laughs> <laughs> um, and and it is true that um, uh, Europe is uh, very often seen as as being conservative when it comes to legislation, being a little bit more uh, more careful, uh, versus the United States, of course, being far more liberal and also you know uh, being a proponent of um, of uh, innovation. Right. This is actually also one of the themes that we're going to have at uh, the IGF in, in Kyoto. So harnessing innovation while balancing risk. And perhaps this is also a very good platform to, to continue discussions uh, um, around that theme also um, in, in Riyadh, in, in Saudi Arabia. Um, any other questions to, to our panelists? If not, I would then, then yes, please, please, please go ahead. Mm -hmm. So, Mr. Oliver, uh, good day to all. Uh, my name is Big Zod. Uh, I'm worker of Minister of Digital Technologies. So my uh, question about uh, how to save internet. Uh, so as uh, Oliver, uh, Mr. Oliver said um, about uh, uh, mention it. Uh, it is true that the monopoly of internet services companies is affecting the quality of service and causing other problems. But the sole uh, sole operator is uh, responsible for the control and security of internet reality. Uh, sole control over uh, provisioning is given to the network. My question is, uh, uh, Mr. Oliver, uh, how did you develop uh, the optimal solution this problem in your country? My question is... Yeah, thank, understand thank, thank you very much. Yes, absolutely, I, I, I understand it. And it, it, I have often been asked this question, uh, what is the optimal solution out there? There isn't one. There isn't one for two reasons. The first one is that every country is different. So when you develop a solution, you really have to develop a, a solution that works with one, your country's infrastructure, your country's culture. There is a cultural element to the way the Internet is used and so on. And thirdly, you also have to look at the needs of the country in, in why does it need the Internet to, to be developed? The needs of the countries are often the same, because as we know, the sustainable development goals uh, for digital uh, uh, development, we we are now seeing increasingly being the same across the world. Digital has to be there to continue development and, and bring wealth to, to countries. But the cultural element is very important, especially when it comes down to social media, when it comes down to content itself. Um, I believe that there needs to be a strong part of local content, in the language of the country itself. And this not just being the social media, but also being written content, websites, et cetera, uh, videos, all of that, uh, because it's in this way that a country's population will uh, recognize itself in, in the internet and not see it as something that comes from the outside world. It will, it will take uh, control of it and it will grow internally. And then technologically speaking, yes, a monopoly on the technology is not a good thing. And so when we see the internet service providers reducing and we're seeing less and less telecommunication companies that are controlling the international traffic, when we see that in some countries there is also a consolidation of organizations, when we see that when it comes down to the web services, there is also a consolidation and we're seeing the big US firms maybe a handful of other non-US firms, but is that enough? How many countries are we in the world? There needs to be more competition. And anything that can bring that competition, I think should be, should be helped. Um, I also believe that maybe some of the biggest firms out there, and this is again, all of that, my personal feeling, some of the largest firms out there are now too large. We have to recognize this 
and um, they they need to have departments or may, maybe be be taken into pieces that will then be able to to uh, compete with each other. Um, if they all stick to the common standards, it won't make any difference whether it's one company or many uh, companies. What it will do, though, is to save uh, the general public from all of this collection of information that takes place the moment you use the internet. And uh, the, the big concern being that there is less and less privacy on the internet, the more consolidation there is, because your information and that of everyone in the room is collected every time you use uh, the internet. That's one thing maybe I haven't spoken about. So there's fragmentation, there's this less and less privacy uh, going on, there's consolidation going on, uh, and then there's, of course, security, cybersecurity being really uh, important, and the local component. There's not a single uh, golden solution that can resolve everything, but one thing, though, collaboration will bring solutions faster than uh, than going off and, and thinking you've got the answer to all the questions uh, in, in your own corner. I hope that kind of helps. Yes, of course. Thank you for your interesting answer. Thank you very much. Thank you very much, Olivier. And, and it is true that uh, there is a, a consolidation uh, trend, as, as mentioned by Olivier, something that is actually not very often talked about also in, in the IGF. Um, cybersecurity is, is a hot topic, AI is a hot topic, internet fragmentation, of course, and I think that it is it is timely to actually bring also this, um, this discussion around uh, consolidation to the table. Um, also, something that uh, that I wanted to to mention before before closing um, the session and perhaps having some closing remarks, especially from from the speakers, um, Olivier mentioned the the collaboration aspect. So when it comes, for example, now to uh, to the global IGF, we do really invite also the Ministry of Uzbekistan to come. This is really take it as a as a formal invitation, really, and also invite uh, and promote also the attendance of your parliaments. We will be sending out. Um, uh, invitation letters. Same goes for you. We hope to see you then uh, uh, pretty soon, end of this year in in uh, Riyadh. We will be sending the the invitation letters out to you. And perhaps now I would like to give the floor one last time to uh, Alexei and also to Olivier for some uh, closing remarks. Thank you very much. Ну, я думаю, особенно для коллег, которые первый раз участвуют на подобной площадке, уже есть на, в принципе, общая картина, общая площадка для обсуждения. И именно благодаря тому, что здесь собираются не просто парламентарии, но также представители исполнительной власти и заинтересованных всех структур. И, как сказал наш уважаемый коллега Оливье, именно во взаимодействии, именно во взаимном уваж... обсуждении всех вопросов, наверное, кроется э, ключ к решению наших вопросов. Я хотел бы поблагодарить также э, нашу уважаемую Селин за то, что собрала нас всех за этим столом и эффективно провела это обсуждение. И искренне надеюсь, что увидимся уже в конце года в Саудовской Аравии. Спасибо. Оливье? Is it me now? Okay. Sorry, when, when, when there is a swap between uh, interpretation and English, I can't hear you for the second after, or one second after the swap. So yes, um, one thing I would say, one if there's one message uh, that I, I can ask, um, it's get involved. Get involved. Get yourself involved as parliamentarians, as uh, governments, but also get your private sector involved in those uh, processes because it's important. They might learn things, ways to do things to improve their processes from other private sector organizations in other countries. Get your civil society, your academia involved, um, researchers. There is a lot of research going on and it's only through academic research that we're able to move forward and actually find solutions to some of the problems that we are faced with. The internet is a tool for global communication. Use it to collaborate with other uh, countries and get involved in the IGF. Um, if there is, if you're not at the table and things happen and the internet goes in a direction that you don't like, there is no re you know, it's your own fault. You did not get involved in, uh, in the development of, of the internet. 
It's a multi-stakeholder system. It's global. Uh, and not being at the table is basically letting others take decisions on your behalf. Uh, so that's the, the simple message I should say. Um, be there. And I, I look forward, hopefully, uh, uh, the next IGF to be able to meet you uh, all in person. Thank you.